வணக்கம் நான் சித்து முருகேசன் தெலுங்கில் வந்து ஒரு டைலாக் அதை அப்படியே தமிழில் சொல்கிறோம் அது இருக்கிறவனுக்கு இது இருக்காது இது இருக்கிறவனுக்கு அது இருக்காது அது இருக்கும்போது இது இருக்காது இது இருக்கும்போது அது இருக்கு இது வந்து நீங்கள் எந்த மேட்ருக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ உதாரணமாக ஒரு பையன் கல்யாணம் கல்யாணம் ஒன்றும் ஆகலை அவனுடைய அந்த காம கிளர்ச்சிக்கும் அவனே அதுக்கப்புறம் கல்யாணமாகி அதற்கு பிறகு அவனுடைய அந்த காம கிளர்ச்சிக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது அதாவது என்னடா நம்ம ரஜினி இவ்வளோ பாடி இருப்பார் எட்டாத காய் பார்த்து கொட்டாவே விட்டதில்லைன்னு எட்டாத காயை பார்த்து கொட்டாவி விழும்போது தான் ஹார்மோன் புரட்சியே நடக்குது உடம்புல எதுவுமே ரீச் ஆகிட்டா ஆக ஒன்றுமே இருக்காது இது ரஜினி சொல்லுவார் அடிக்கடி நீங்கள் மேலே போக 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 நீங்கள் தனியாக தான் இருப்பீங்கன்னு அதே போல் இந்த எண்டபூரி வீரேந்திரநாத் சொல்லுவார் இன்றைக்கி வாழ்க்கையில் வந்து முன்னேறணும் ராத்திரி ஒரு ராத்திரியாக முன்னேறல உலகம் முழுக்க பொஞ்சாதி பிள்ளைங்க உட்பட ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் இருந்த போட்டோம் இவன் ஒவ்வொரு மில்லி மீட்டராக ஊர்ந்து தான் அந்த சிகரத்தை அடைஞ்சிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லுவாப்பில் இது காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள் இதான் ஒரு மேட்ரு அது இருக்கும்போது மேட்ரை முடிக்கணும் இல்லைன்னு வைங்க வேஸ்ட்டு ஒரு காமெடி கூட வரும் தலை போட்டுடலாமா போட்டுருவா போட்டுருவாங்க என்னடா மேட்ருனா அது ஊசி பண்ண பிரியாணி அந்த மாதிரி ஆயிரம் நிலமை காலத்தே பயிர் செய் ஆடிப்பட்டம் தேடி விதை எல்லாத்துக்குமே ஒரு கால நேரம் இருக்கு அந்த டைம் அந்த டைமை வந்து கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிடணும் என்னடா மொக்கையாக போயிடும் இப்போ நான் இந்த பிளாக் காலத்தில் எழுதிக்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு நாளைக்கு மூணு போஸ்ட்டு நாலு போஸ்ட்டு போடுவேன் அவன் எழுதக்கூடிய வல்லமை இருந்தது அப்படி எழுதிக்கிட்டு வரும்போது இந்த இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் அதுக்கு மூலமாக இருந்தது என்னுடைய வாழ்க்கை அதுக்கு முன்ன வாழ்க்கை என் லைஃப்பை வந்து பார்த்தா இந்த அறுபத்தி ஏழுலேருந்து எண்பத்தி ஏழு வரைக்கும் இருபது வருஷம் என்னன்னா ஒரு பொம்மையை செய்த மாதிரி அவ்வளோதான் இல்லை இப்படி சொல்லலாம் அதாவது அந்த காலத்து பத்திரிகைகளெல்லாம் சமைத்துப்பார் அப்படின்னு ஒரு இது வரும் ஐட்டம் அதில் தேவையானவை அப்படின்னு சொல்லி இந்த இத்தனை கப்பு பருப்பு இத்தனை கப்பு இது எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி அவ்வளோதான் சமையலே ஆரம்பிக்கல இந்த எங்கள் பக்கத்தில் கடாயின்னு சொல்லுவோம் உங்கள் பக்கத்தில் வந்து வானலின்னு சொல்கிறீங்க போல் அதை வந்து ஸ்டவ்வில் தூக்கி வைக்கணும் அப்போ தான் வந்து பற்றிக்க நீங்கள் வாட்ஸ்அப் ஃபார்வேர்டு மெசேஜில் எல்லாம் கூட பார்த்துருப்பீங்க ராக்கெட்டுக்கு பின்னாடி நெருப்பு வைக்கிறான் அதனால தான் அந்த உயரமாக போகுதுன்னு வேறு ஒரு துப்பாக்கி இருக்கான் அந்த துப்பாக்கி வந்து நல்ல மேடு தான் 
அது இருக்கிற புல்லட் எல்லாம் பவர்ஃபுல் தான் ஓகே டெய்லி தொடச்சி தொடச்சி வைக்கிறான் ஓகே அதை சுடும்போது தான் தெரியும் அது எவ்வளோ வெயிட் இருக்குது அதை வந்து தூக்கும்போது கை உதறுதா இல்லையா எல்லாம் அப்படி தயாரிப்புகள் ஓஷோ சொல்வார் த லைஃப் டசன்ட் கேர்ஸ் யுவர் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் அதே நேரத்தில் வந்து இந்த சமைத்து பார் ப்ரோக்ராமில் அந்த டேபிள் மேலே எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணுறோம் பாருங்க அந்த மாதிரி வாழ்க்கை நமக்கு தேவையானதெல்லாம் கொடுத்துருது இதை நான் வந்து நக்கலாக கூட சொல்கிறது உண்டு இந்த கான்வெண்ட்டில் வந்து குழந்தைங்க டூருக்கு போவோம் டூருக்கு போகும்போது அம்மா வந்து எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கும் சிறு பசி வந்தால் சாப்பிட்றதுக்கு பிஸ்கெட்டு சோற்று நேரத்துக்கு சோறு குடிக்க தண்ணி ஒரு நாள் அவசரமாக கக்கா வந்தாச்சுன்னா கழுவுறதுக்கு தண்ணி எல்லாம் பேஸ்கெட்டில் வச்சு கொடுப்பாங்க அப்படி தான் வந்து நம்மளையும் வந்து இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பியிருக்காங்க இதில் ஒரு சிக்கல் என்னடானா நீங்கள் குடிக்கிற தண்ணியில் குட்டி கை விட்டிங்கன்னு வைங்க அதுக்கப்புறம் குட்டி கழுவுகிற தண்ணியை தான் குடிக்க வேண்டி வரும் சிம்பிள் இது லாஜிக்கு அதாவது உபயோகிக்கணும் அது இளமையோ எனர்ஜியோ கற்பனையோ ஏதோ ஒரு கருமம் அது வரும்போது அதை வந்து பிடிச்சி வைக்கணும் இப்போ நான் இன்றைக்கி வந்து இப்போ உக்காந்துக்கிட்டு எந்த ப்ரிப்ரேஷனும் இல்லாமல் பேசிக்கிட்டு கிடக்கேன் இது காரணம் என்னடானா கடந்த கால சேகரிப்புகள் நான் வந்து அதை அப்பப்போ கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு அடிச்சு விட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் அதே நேரத்தில் கட்டு சோறு எட்டு நாளைக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த புஸ்தக அறிவு இருக்கு பாருங்க இதுதான் ஏட்டு சுரக்காங்கிறது இந்த ஏட்டு சுரக்காலாம் வந்து வேலைக்கு ஆகாது அந்த காலத்துலேயே எட்டு நாளைக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம ஆளுங்க வந்து இந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் போட்டு வருஷக்கணக்காக சாப்பிட்ற மாதிரி பண்ணுறாங்க ஆனால் அதுக்கு உண்டான விலையை நாம் கொடுத்து தான் ஆகணும் அதில் என்னென்னமோ நோய் வருது அது இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க அதாவது இயற்கை இயற்கைக்கு சில விதிகள் இருக்குது அந்த விதிகளை நாம் மீறினா அதுக்கு ஒரு வேலை கொடுக்கணும் இப்போ இந்த பிளாஸ்டிக் எடுத்துக்கங்க இப்போ மண்ணுக்குள்ளே போனது எதுவும் அப்படியே வராது அது விதி நாம் அப்படியே வரமா அப்படின்னு பிளாஸ்டிக்கை தயார் பண்ணோம் அதனால் எத்தனை இயற்கை பேரிடர்கள் இயற்கை பேரழிவுகள்லாம் வருதுன்னு உங்களுக்கே தெரியும் அப்படி தான் இதெல்லாம் அதாவது ஒரு கிரவுண்டுக்குள்ளே இறங்கியாச்சு அது என்ன விளையாட்டு அது தெரிஞ்சிக்கணும் முதல்ல நீங்கள் போய் பேஸ்கெட் பால் டீமில் இறங்கிட்டு கிரிக்கெட்டுக்கு உண்டான விதியெல்லாம் வந்து அப்ளை பண்ணால் மொக்கை ஆயிரும் அதெல்லாம் வந்து என்ன மாதிரி ஆளுக்கு தான் நான்லாம் வந்து எப்படின்னா கண்டதை கண்டதுக்கு அப்ளை பண்ணுவேன் பத்தில் ராகு பல நேரத்தில் சக்ஸஸ் ஆகும் சில நேரத்தில் செம்மையாக சொதப்போம் அது வேறு கதை நான் வந்து ரெண்டு நாற்பத்தெட்டு டைமு இந்த டைமுக்கு வந்து இந்த வீடியோவை போட காரணம் என்னென்னா இந்த கிண்டில் புக் ஸ்டோரில் ஒரு பத்து புஸ்தகம் ஏற்றணும் அதுதான் டார்கெட்டு கண்டென்ட்டு ஃபுல்லாக இருக்குது கண்டென்ட்டு ஃபுல்லாக இருக்குது என்ன இதில் சிக்கல்னா ஒழுங்காக எழுதிக்கிட்டே வருவேன் என்னது ஒன்பது வகை காதல் அப்படின்னு ஆரம்பிப்பேன் ஆரம்பிச்சுக்கிட்டே வரும்போது என்ன ஆகுன்னா திடீர்னு ஹிட்ஸு குறையும் குறைஞ்சதுன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு வில்லங்கமான தலைப்பை போட்டு அடிச்சு தூண்டி கிளப்பியிருப்பேன் இப்போ வரிசையாக பார்த்துட்டு வரும்போது அது எகிரி போயிடும் அது ஒன்று அடுத்தது என்னென்னா 
எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு டஜனுக்கு மேலே தொடர்கள் பாதிலேயே விட்டாச்சு ஏன்னா நம்ம மக்கள் வந்து அதாவது நீங்கள் உட்பட நான் உட்பட எல்லாரும் வந்து ஒரு மந்த நிலைக்கு போயிட்டுருக்கோம் வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு ரிஸ்க்கே கிடையாது ஒரு ரொட்டீன் இப்போ வந்து நான் அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய அந்த பிரெட் ஹண்டிங் டேஸ் அங்கே வந்து என்னடா ஒரு வார்த்தை ஒரு வார்த்தை வந்து நம்முடைய பிரெட் ஹண்டிங்கை ஃபெயில் ஆகிறோம் ஒரே ஒரு வார்த்தை செம்மையாக ஒரு கோட்டாக்கணும் இப்போ இப்போ இன்றைக்கி வந்து நாம் வந்து ஆன்லைனில் ஏதோ ஒரு கட்டணம் வச்சுருக்கோம் அது வேறு கதை ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் மற்ற ஜோசியர்லாம் வந்து என்னுடைய ஃபீஸ் இவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அவ்வளோ வந்து நாய்க்கு பிஸ்கெட் போட்ட மாதிரி போட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க நாம் வந்து அப்படி கிடையாது நமக்கு வந்து சேலஞ்ச் ஆஸ்ட்ராலஜி அப்போ முதல்ல நான் நடந்ததை சொல்கிறேன் அது டேலி ஆனால் மேற்கொண்டு எதிர்காலத்தை சொல்லுவேன் இல்லைனா ஓடி போயிடும் இப்படி இது நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தெட்டு கேஸு செம்மையாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் அவன் அப்படியே மெர்சல் ஆகும் சுவாமி எவ்வளோ கொடுக்கணும் சுவாமின்னு கேட்பான் அவன் என்ன பதில் சொல்ல போகிறீங்க இப்போ நேற்றுக்கே வந்து ராத்திரி பஞ்சாயத்து வந்து வழக்கமாக வாங்குகிற கடையில் ஏதோ கடை வாங்கி ஏதோ சப்பாத்தியை ஏதோ பண்ணி கொடுத்துருப்பா காலையில் நாம் டிஃபனே சாப்பிட்றது கிடையாது மதியம் டைம் மூணு ஆயிடுச்சு வீட்டில் சின்ன குழந்த வேலை இருக்குது என்னன்னு சொல்லுவீங்க இப்போ ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்குது ஒன்று அதெல்லாம் என்ன வந்து என்ன ஃபிக்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறது இல்லை சார் உங்கள் மனசுக்கு என்ன வருதோ கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ வந்தவன் வந்து ஒரு உணர்ச்சி வசப்பட்ட நிலையில் இருக்கான் சப்போஸ் நான் சொன்ன ஜோசியத்தினுடைய ஒருத்து நூறுரூவான்னு வைங்க அவன் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தாச்சுன்னா அந்த ஒம்பது நூறுரூவா கர்மம் அதை எங்கே போய் தொலைக்கிறது ஒன்று இன்னொன்று இப்போ ஜனங்கள் வந்து எப்படின்னா இந்த பணத்தை வந்து உயிராக மதிக்கிறாங்க அதாவது அவனுடைய ஒர்த்து அவனுக்கு தெரியாது அவங்கிட்ட இருக்கிற பணத்தை வச்சு தான் ஒர்த்து அப்படின்னு அவன் நினச்சிக்கிறான் அது வேறு கதை இப்போ நாம் அப்படி கிடையாது எத்தனையோ முறை ஜீரோ பேலன்ஸ்லேருந்து மறுபடியும் ஒரு புதிய சாம்ராஜ்யத்தை அப்படியே கட்டி எடுப்பேன் அதனால் வந்து எனக்கு என் மேலே தான் மரியாதை பணம் அப்படின்னா பணம் தேவை தான் அதுக்காக வந்து நாலு காலையும் தூக்குறதெல்லாம் நம்மால் முடியாது என்னன்னு சொல்கிறது பரவாயில்ல சார் உங்கள் விருப்பம் போல் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சுன்னா இப்போ பணம்னு வந்ததும் அவன் ப்ராக்டிகாலிட்டிக்கு வந்துடுவான் பாக்கெட்டில் ஐநூறுரூவா இருக்குது பெட்ரோல் போடணும் இரநூறுவா அங்கே போனோம் இரநூறுரூவா இங்கே போனோம் ஒரு ஐம்பது ரூபா கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைப்பான் இப்போ இப்படி அதாவது வந்து லைஃப்பில் வந்து ரிஸ்க் இருக்கணும் ரிஸ்க் இருந்தால் மூளை வந்து பர்ஃபெக்டாக வேலை செய்யும் இப்போ நான் ஏற்கனவே அடித்து போட்டதை ஒரு ஷேப்புக்கு கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு இது கூட குறைச்சி போச்சு இதே ஒழுங்கு மரியாதையாக பிளாக் எழுதும்போதே அதனுடைய ஒர்த் என்ன தற்காலிக ஹிட்ஸு தற்காலிக கமெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஜொல்லு விடாமல் ஒழுங்கு மரியாதையாக ஏதோ ஒரு பாட்டு வரும் நீ பார்த்துட்டு போனாலும் பார்க்காமல் போனாலும் நான் பார்த்துக்கிட்டே தான் இருப்பேன் அப்படி அழைச்சிக்கிட்டு இருந்தால் இன்றைக்கி நோகாமல் நோவு விட்டுருக்கலாம் அப்படி அதாவது அந்தந்த நேரத்துக்கு நாம் புத்திசாலித்தனமான முடிவு எடுத்தோம் அப்படின்னு நினைக்கிற முடிவெல்லாம் இன்னொரு காலகட்டத்தில் முட்டாள்தனமான முடிவாக மாறிடும் அதனால் வந்து பார்த்து செய்யுங்க அதான் வாழ்க்கை நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து விகேசன்